1분기에 정신없이 수주하다가 잠깐 쉬어가는 듯 하더니 또다시 조선사들마다 수주 소식이 여기저기에서 터지고 있습니다. 정말로 슈퍼사이클로 진입하는 것일까요? 2분기가 채가시기 전에 조선 빅3는 수주 낭보를 터뜨리고 있는데요. 현대중공업그룹 한국조선의 양은 지난달인 5월 28일과 30일 이틀간 오세아니아와 유럽 그리고 아프리카의 5개 선사로부터 총 1조 3,600억 원 규모의 선박 12척을 수주하였습니다. 삼성중공업 역시 5월 31일 오세아니아 지역 선주로부터 LNG음 반선 2척을 총 4,170억 원에 수주하였고 다음 날인 6월 1일에 아시아 지역 선주로부터 컨테이너 선 4척을 5,290억 원에 수주하여 이틀간 9,460억 원 규모의 선박 6척을 수주하였습니다. 그리고 대우조선의 양은 6월 1일 한국 선사인 현대 LNG 해운으로부터 LNG 음 반선 한 척을 2,169억 원에 수주하였죠. 최근 며칠 사이에 조선 빅3는 19척 2조 5,200억 원이 넘는 선박 수주를 공시하였습니다. 이로써 6월 1일 기준으로 조선 빅3의 연간 수주 목표 달성률을 살펴보게 되면 한국조선의 양 72% 삼성중공업 65% 대우조선의 양 36%를 기록했습니다. 특히 한국조선의 양과 삼성중공업은 올해 1에서 5월 누계 수주액이 지난해 전체 수주 실적을 뛰어넘기도 했는데요. 삼성중공업의 올해 누계 수주량은 2012년 같은 기간 60억 달러를 기록한 이후 9년 만에 최대 규모입니다. 그리고 대우조선의 양은 신규 수주한 선박 25척 중 20척이 액과천연가스나 액화석유가스를 기존 연료인 벙커시오와 함께 사용하는 이중연료 추진선입니다. 게다가 하반기에는 대우조선의 양이 속한 콘소시엄은 2조 5천억 원 규모의 브라질 페트로브라스의 VUC 원유 생산 저장 하역 설비 공사 수주를 따내 오는 7월에 계약할 예정으로 알려져 있으며 카타르말 LNG선 역시 올해 하반기에 수십 척이 조선 빅3의 본격적으로 발주가 진행될 것입니다. 조선 빅3에 이어 현대 미포조선과 대선조선, 그리고 대한조선 등 중소형 조선사들도 작년 매출을 뛰어넘는 수주를 기록하고 있죠. 해상 물동량 증가와 친환경 선박 교체 수요가 폭증하면서 조선업계에선 들뜬 분위기인데요. 이 정도면 슈퍼사이클에 진입하였다는 것에는 그 누구도 이견이 없을 듯합니다. 영국의 클럭슨 리서치는 글로벌 조선사들이 2023년부터 2031년까지 연평균 글로벌 선박 수주량이 지난해인 2020년의 두배인 4천만 cgt에 이르며 중장기 호황을 누릴 것으로 내다봤습니다. 특히 올해와 내년인 2021에서 2022년도의 선박 발주량은 전선종에 걸쳐 작년 대비 50% 이상 증가한 연평균 약 1200척에 달할 것이라 예측까지도 했습니다. 하지만 철강석 가격이 고공행진을 이어가고 있어 선박을 건조하는 데 쓰이는 후판값의 상승세가 가파르다는 게 문제인데요. 업계에 따르면 후판이 유통되는 가격은 5월 넷째 주 기준으로 톤당 130만원으로 전주보다 8.3%나 또 올랐습니다. 조선사별로 인상된 후판 가격은 올해 건조되는 수십 척의 선박들 제조 원가에 반영이 됩니다. 수주 후원과 더불어 올해 실적들까지 좋을 것이라는 오해는 없으시길 바라며 신바람나는 수주 소식들과 함께 오늘의 영상을 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다.